serikali ya Kanusha kupitia Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia imekanusha taarifa zilizo za gazi kidai kwamba wanafunzi wa wazazi ambao ni wafanya biashara wanamiliki lesenzi za biashara hawatapewa mikopo kwani wazazi wao wakiwekwa kwenye kundi la fungu la wale wenye kipato kikubwa Naibu Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia William Lolenasha amesema kigezo pekee kinachotumika ni kuzingatia kipato cha mzazi kama anaweza kulipa mkopo na hivyo taarifa ni lazima ziweze kuonekana zilizochangia serikali na wananchi. Kauli hiyo ya waziri inakuja wakati huu ambapo bodi ya mikopo ya elimu ya juu ikitoa fafanuzi kwa nini imeamua kufungua dirisha la mikopo kwa wanafunzi baada ya wengi wao kuhoji hatua hiyo imefanyika wakati huu ambapo wanafunzi wa kidato cha sita hawajamaliza mitihani yao. Taarifa zaidi na mwenzetu Estabel Malisa. Dirisha la mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu litafunguliwa kwa kipindi cha majuma sita ambapo bodi ya mikopo imesema imeamua kufanya hivyo ili kutoa muda wa kutosha kwa waombaji kukamilisha masharti. Kuna vyombo vya habari ambavyo vimeandika taarifa ambazo zinakanushwa vikali na naibu waziri wa elimu. Biashara au kuwa na leseni ya biashara sio kigezo cha kuamua kama mwanafunzi apate mkopo au asipate kinachoangaliwa ni kwamba je katika hiyo biashara au katika hicho kilimo au katika hiyo ufugaji au katika hiyo kazi mzazi au mlezi ana kipato cha kutosha cha kuweza kumlipia kijana wake mwanafunzi wake e, gharama za kwenda chuo kikuu kwa hiyo aina ya kazi sio kigezo Kauli hiyo ikatufanya turejee tena bodi ya mikopo ya elimu ya juu ili kuzungumza na mkurugenzi mtendaji Abdul Razak Ibadru kutaka kufafanua zaidi baadhi ya masuala yaliyozua gumzo. Waombaji wa mikopo sio wale tu waliokuepo shule sasa. Muombaji wa mkopo anaruhusiwa hata aliyemaliza miaka miili mitatu iliyopita. Kwa hivyo kwa sababu waombaji watakuwa ni wengi, hii ni nafasi pia wale ambao wamemaliza mwaka mmoja uliopita, miaka miili iliyopita kuomba na kukamilisha mikopo yao. Lakini tatu kinachotakiwa wakati wa kuomba mkopo ni taarifa namba ya mwanafunzi ya utambulisha aliyofanyia mtihani wa kidato cha nne. Almaarufu inaitwa index number. Sasa hizo ndio taarifa zinazotakiwa katika kuomba mkopo. E, na sisi sana katika mikopo watu atwendi sana na e, ufaulu matokeo ya mtu hiyo ni kazi inafanywa na wenzetu wa vikuu na TCU. Wale ndio wana wanatathmini mwanafunzi amefaulu ame, ame kiasi gani ufaulu wake anatakiwa kusomea nini wenzetu wanapomaliza kazi hiyo sisi atushughuliki na hiyo wenzetu wanapomaliza kazi hiyo ni kama wanatukabidhi wale ambao wamefuzu kuingia daraja lingine ili sisi tuweze kupanga mkopo kwa sababu naomba nisisitize mkopo huu ni kwa ajili ya wanafunzi wenye sifa za kusoma shahada katika chuo kikuu na sasa diploma E, kitu kingine tunafanya mwaka huu kupata mikopo ili wasaidie wanafunzi wasio kuwa na uwezo kwa nini mmeamua kuchukua kidato cha nne na sio kidato cha sita? Hi, hii ni si matokeo naomba nifafanue tunatumia tunatumia namba ya utambulisho wa kufanyia mtihani wa kidato cha nne tunaitumia ile kwa sababu e, kwa sasa ndio 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 namna pekee ya utambulisho kwa mtu anayesoma ambayo inayoaminika isiyobadilika ina baadaye inatusaidia kumu anapohitimu sasa wakati wa kudai kuwa na namna ambayo ni standard yani ambayo inafanana kwa watu wote na kwamba namba ya kidato cha nne haya mtu haiwezi kufanana na ya mtu mwingine tofauti na namba zingine kufuatia taarifa hiyo nimezungumza na waziri wa elimu professor Joyce Ndalichanko ili kupata ufafanuzi hasa kuhusu masharti ya kupata mkopo wa elimu ya juu na hasa kwa wale waombaji ambao walisoma shule binafsi. Ukiangalia shule za binafsi hata shule za shule za awali, shule za msingi za sekondari, unakuta kuna shule nyingine ada zake zinakuwa milioni tatu, milioni tano, mpaka milioni tisa laki tano katika shule za sekondari mzazi analipia. Lakini ukienda kwenye vyo vikuu ukiangalia ada za vyo vikuu kwa mfano kama yudo tunakozi tuna ambao ni ya laki saba. Ukiangalia vyo vikuu vya umma ada ya vyo vikuu inaanzia laki saba mpaka milioni tatu. na ukiangalia kozi ambayo katika vyo vikuu ina bei kubwa sana ni kozi ya udaktari katika private kule kwenye Kairu kionyo na kwenda paka milioni sita. kwa hiyo utakuta kwamba vyo vikuu ada zake ziko chini sana 
ukilinganisha na ada ambayo mzazi anakuwa alikuwa analipa kwenye shule binafsi. Kwa hiyo tunaposema hivyo hiyo inaonyesha kwamba kama mtu aliweza shule ya msingi kwa miaka saba, shule ya sekondari kwa miaka minne ya O level na miwili ya A level inakuwaje sasa uza, uwezo wa mzazi huu ghafla usiwepo. Kwa hiyo tunapofanya means testing hicho nacho ni kigezo kimoja wapo ambacho kinaangaliwa. Sasa kama ni hivyo mnawachukulia serikali inawachukulia namna gani watoto ambao baba yake alimsomesha au mama ama mlezi wake vizuri tu kwa gharama kubwa hiyo na wakati amemaliza amejikuta pengine huyo mzazi amefariki ama uwezo aliokuwa nao umepotea. Na wewe ni shahidi kwamba kuna watu wanaweza kuwa na utajiri leo na kesho akawa masikini hafla. Huyu mnamzingatia namna gani mtoto mwenyewe? Haina tatizo kabisa hao tunapokea maombi yao na tuna, kama kitu tunachoita miss testing. Kwa hiyo tutathibitisha zile taarifa anazotoa mwanafunzi na kama hali imebadilika anastahili kupata mkopo hamna tatizo lolote. Hili swala la kuleta vigezo vya tajiri mtoto mwenye uwezo asi, asipate mkopo kwa sababu tu ni, ni swala la, la, la kigezo kimewekwa. Lakini mwenye kukopeshwa hizi pesa ni mwanafunzi mwenyewe na atadaiwa yeye mwenyewe kupitia kwenye ofisi ama kwa namna yoyote ile ni yeye anadaiwa kwa nini mzazi anakuwa kigezo kikuu wakati yeye si hausiki kwa vyovyote vya nakulipa hili deni mikopo inatolewa kwa wanafunzi wenye uhitaji waliotoka katika familia ambazo hazina uwezo wa kumudu hiyo gharama na ndio maana utakuta kwamba mikopo haitolewi kwa wanafunzi wote kwa hiyo lazima tuangalie kama familia ina uwezo wa kusupport elimu ya watoto kwa nini si support kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi kuona umuhimu kama una uwezo mlipia mtoto wako kwanza maisha yanabadilika sasa hivi leo una uwezo kesho mtoto wako atakapoenda kuanza kazi maisha yanakuwa mipanda unampa mzigo wa kulipia mkopo wakati ambapo ungemwezesha kwa hiyo watu ambao wana uwezo walipia watoto wao wakasome ili tutoe nafasi kwa watu ambao hawana uwezo ndio waombe mikopo kwa ajili inayotolewa na serikali sasa mheshimiwa waziri kati kati ya swala hili pameibuka tena swala la leseni ya biashara ya wazazi wa wanafunzi wenye kusoma hawa ili li, liko namna gani Hili nalo ni katika kupima uwezo na tunaposema leseni hatuna maana mtu anayefanya leseni labda ya kuuza tu ana kibanda cha laki tatu, laki tano. lakini tunaangalia ukubwa wa biashara kama nilivyosema tunafanya means testing kuangalia uwezo mahali ambapo mtoto anatoka familia yake kwamba je inaweza ikamsupport au imsupport kwa hiyo tunaposema leseni ya biashara itaangaliwa ukubwa wa biashara lakini hatuzungumzii biashara ndogo ndogo